नमस्कार दोस्तों ये मोबाइल है F21 ट्वेंटी ओप्पो का सोचा आपको एक खास जानकारी देता हूँ जो आपने शायद इंटरनेट पे आज तक देखी नहीं होगी ऐसी जानकारी देता हूँ एक्सपीरियंस वाली जानकारी देता हूँ ठीक है मैंने इसकी डिस्प्ले चेंज करी है इसमें ओ एल लगी हुई आप देख सकते हैं इसमें एल लगी हुई थी ठीक है इन फिंगर प्रिंट वाली डिस्प्ले लगी हुई थी इसमें ये ओ एल ये इसी के अंदर से भी निकाली है मैंने और इसमें ये न्यू डिस्प्ले मैंने लगा दी है और मैंने जो इसमें डिस्प्ले लगाई है वो लगाई है एल ठीक है इसमें एल सी डी टी एफ ये सब मिलती हैं सारी क्वालिटी मिल जाती हैं और आपको बताता चलूँ कि एफ ट्वेंटी वन और नोट सी टू और ओप्पो रिनो सेवन ये सेम डिस्प्ले है इनकी रिफ्रेश रेट के बारे में आपने सुना होगा वन वन ट्वेंटी हर्ट नाइन्टी हर्ट या फिर सिक्सटी हर्ट रिफ्रेश रेट के बारे में आप सुनते रहते होंगे मैं आपको बताता हूँ देखिए इसमें कितना रिफ्रेश रेट इस वक्त काम कर रहा है ये रिफ्रेश रिफ्रेश रेट पे गया मैं इस पर सेलेक्ट हो रखा था पहले से हाई पे अब आपको एक चीज़ बताता हूँ अगर आपका फ़ोन भी एलईडी वाला है ना और उसकी डिस्प्ले टूट जाए और जब आप उसमें डिस्प्ले डलवाओ दूसरी एलसीडी डलवाओ या फिर एलईडी डलवाओ अब एलईडी मार्केट की जो होती है ना वो इतनी ख़ास नहीं होती जितनी औरिजिनल होती है और एल अगर एल आप डलवा लो ना तो आप फिर रिफ्रेश रेट इसका हाई मत रखना 90 हर्ट्ज मत रखना 60 हर्ट्ज रखना देखो मैं इसका आपको है ना एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ देखो अभी ये 90 हर्ट्ज पे सेलेक्टेड है स्क्रीन है ना आपकी रुक रुक के चलेगी ध्यान ध्यान देना मैंने इसमें एलसीडी लगाई है ठीक है पहले समझ लीजिए एलसीडी मैंने इसमें लगाई है एलईडी लगी हुई थी पहले एलईडी बड़ी फास्ट चलती है बहुत स्मूथ चलती है अब इसमें एलसीडी जो लगाने का जो रीज़न था वो कस्टमर के बजट के अकॉर्डिंग था उसके पास इतना बजट नहीं था कि वो इसमें एल ई क्योंकि एल इसकी आ रही है तीन की हमें खरीद में पड़ेगी तीन हज़ार की ठीक है और ये एल है ये नौ सौ की है अभी मार्केट में ठीक है आपको रेट भी पता चल गया ना तीनों मॉडल में सेम एल लग जाती है मैंने आपको तीनों मॉडल बता दी वीडियो पर छक पीछे करके देख सकते हो देखो अब आपको इस पर ध्यान देना देखो ये है ना अब मैंने छोड़ दिया इसको अब देखिए रुक रुक के ऊपर जाएगी ये ये नाइन्टी हर्ट्स पे सिलेक्टेड है देखा आया ना रुक रुक के देखो मतलब झटके मार मार के ऊपर जा रही है ये नाइन्टी हर्ट्स पे सेलेक्टेड है और एल अगर इसके अंदर लगी होती है ना तो एकदम स्मूथ जाती ऊपर तक रुकती नहीं बीच में कहीं भी देखो है ना स्टक मतलब रुक रुक के जा रही है ऊपर अब मैं इसको ना देखो 60 हर्ट्ज पे सेलेक्ट करूँगा फिर देखना कितनी स्मूथ चलेगी ये अगर हम एलसीडी लगवा लेते हैं अपने फ़ोन में देखो मैंने अब नॉर्मल रिफ्रेश रेट मैंने 60 हर्ट्ज कर दिया है ठीक है इससे पता क्या होगा आपकी एलसीडी लगने के बाद बैटरी भी ज़्यादा नहीं पिएगा फ़ोन आपको बताता हूँ देखो अब मैंने सिक्सटी हर्ट्स पर इसको सेलेक्ट कर दिया अब देखना इसका रिफ्रेश रेट कैसा आता है अब देखो इतना स्मूथ चल रहा है मतलब काफ़ी देर तक रुक रहा है ये ये देखो अब कहीं भी नहीं अटकेगा ये बिल्कुल भी बिल्कुल नहीं अटकेगा और एकदम स्मूथ चलेगा स्मूथ आपको एक्सपीरियंस देगा 60 हर्ट्ज पे करने के बाद अगर आपने अपने फ़ोन में डिस्प्ले चेंज करा ली है एलसीडी एलईडी जो तीन हज़ार रुपये की मार्केट में आ रही है ना अभी वो लगाने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता आपको ये बात भी बता देता हूँ अगर आपके पास इन तीनों में से कोई भी मॉडल है ना वन में से या ओप्पो में से एल वाला कोई भी फ़ोन हो इसकी अगर आप एल कहीं से मार्केट से डलवाते हो ना बाहर दुकान पर लोकल डलवाने का कोई फ़ायदा नहीं है दुकानदार आपको कितनी कसम खा के बताए कि भाई ओरिजिनल है औरिजिनल ओरिजिनल नहीं मिलती ओरिजिनल सेंटर मिलती है बस बाहर जो मार्केट में होगी ना वो आपको मार्केट की ओरिजिनल देगा उसमें क्या होता है कि इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट होता है देखो है ना इसमें यहाँ पे नज़र आ रहा है ना आपको इसके आर पार है ना तो ये इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट प्रिंट यहाँ से एक सेंसर होता है इसके अंदर फ़ोन के अंदर वो सेंसर यहाँ से पार होती है उसकी किरणें उससे उंगली टच होती है अब ये ज़्यादा डीपली नॉलेज हो जाएगी मतलब कहने का मतलब आपका जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट होता है ये काम नहीं करता है आपकी लोकल डिस् मार्केट की जो ओरिजिनल डिस्प्ले होगी उसमें उसमें अगर काम कर भी जाएगा ना तो सेटिंग सही नहीं आएगी एक हफ्ते बाद आपको दिक्कत आ जाएगी ठीक है देखिए जैसे इसमें इसमें दिखा भी रहा है ना कि स्टैंडर्ड पर करते हैं तो रुक रुक के चलेगी और अगर हाई पे रखते हैं तो स्मूथ चलेगी मगर यहाँ पे डिस्प्ले चेंज करने के बाद है ना उल्टा सिस्टम हो जाता है हाई वाला स्टैंडर्ड में चला जाएगा स्टैंडर्ड वाला हाई में चला जाएगा अभी मैं हाई अगर कर दूँ ना तो ये रुक रुक के चलेगी देखो डिस्प्ले आप देखो झटके मार मार के चल रही है है ना ये ऐसे ऐसे मतलब झटके मार मार के चलेगी एक एक आइकन आपको रुक रुक के चलता हुआ दिखाई देगा इसको अगर 60 पे कर दूँगा तो अब ये स्मूथ चलेगा तो डिस्प्ले चेंज चेंज अगर आप करवा लो एल अगर चेंज हो जाए हो गई आपके फ़ोन में तो आप फिर इस तरीके से उसमें देखो कितना मस्त चल रहा है है ना तो एल अगर आपके फ़ोन में होगी तो 60 एड पे चलाना एल अगर आपके फ़ोन में लगी हो तो 90 पे चला लेना मस्त मज़ा आ जाएगा तो ये रिफ़्रेश रेट की कहानी आप समझ गए होंगे मेरा ख्याल है मुझे लगता है मैं आपको कुछ थोड़
और जाते जाते है ना आपको एक बात बता के बात बता के ख़त्म करूँगा वीडियो को ये फ़ोन किसी दुकान पर दिया था कस्टमर ने मेरे से पहले ठीक करने के लिए तो उसने इनको क्या बोला कि इसका जो पीछे का ये वो है ना कवर ये गिलास है और इसके इसका खर्चा लगेगा ज़्यादा पच्चीस सौ रुपये खर्चा बताया एलसीडी का और उसने बोला ये गिलास है हालांकि ये गिलास नहीं होता पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक होता है ये तो वो इसको प्लेन देख के दुकानदार को नया नया बंदा होगा कोई वो देख के इसे डर गया वो सोचा गिलास है खोलते वक्त टूट जाएगा चटक जाएगा भाई नहीं पोली होता है भाई तो ये मैंने इसकी डिस्प्ले फ़िलहाल चेंज कर दी है अगर आपको और भी ऐसी हेल्पफुल वीडियो चाहिए ऐसी जानकारियाँ चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं नए मेहमान हैं तो और लाइक ज़रूर करना मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए बिट्टू भाई को इजाज़त दीजिए जय हिंद और जय भारत